こんにちは、オカッチゴルフです。この動画では、フォースタンス理論のタイプ別のやってはいけない練習という内容をお伝えしていきたいと思います。A1、A2、B1、B2 タイプ、それぞれの内容、そして最後に全タイプ共通の内容をお送りしていきたいと思います。それでは始めていきます。まず A1 タイプです。A タイプですので、腰を引いて、水落ちの下に膝が揃うような形でアドレスを取ります。ここを重心を下げてどっしりと構えた方が、しっかりとボールにパワーが伝わるようなショットが打てますよと。このようなフレーズで、重心を低く、どっしりと構えてしまうと。これをやってしまうと、A タイプ特有の水落ちと膝が上下に並ぶような姿勢ではなくて、膝が前に出てしまうような姿勢になってしまいます。そうすると、A タイプ特有の体の重心、バランスが取れない状態になりますので、正しくスイングができないであったり、ボールが遠くへ飛ばないというような支障が出てきます。次にバックスイングです。A1 タイプは、二軸タイプですので、体重移動をしてバックスイングをします。これを腰がスウェーしてるから、もっとその場でシンプルにくるんと回った方がミート率が上がりますよと。スウェーするからダフリやトップが出るんだよと。このようなアドバイス。これは絶対に厳禁です。もしも本当に A1 タイプの方がスウェーをしてしまっているのであれば基準としてはバックスイングで右足の外側に重心がかかっているパターンです正しくは右足の内側に重心がかかる形が A1 タイプのバックスイングトップの正解の重心位置です次にダウンスイングですダウンスイングで A タイプは体が伸び上がるような動作の特徴がありますこれは体の出力を出すときに体を伸び上がるような動作をしてパワーを出すタイプですここを伸び上がってるからトップするんだよとたまたまトップしている方に対してそのようにアドバイスをされる方もいらっしゃいますこの A タイプが伸び上がるというのは絶対に消してはダメですもしもトップしているということであれば別の場所に原因がありますので、伸び上がりを抑えるなどのことは NG です。はい、次に A2 タイプです。A タイプですので、A1 タイプ同様に、水落ちの下に膝が揃います。これを A1 タイプ同様で、重心を下げて、どっしりと構えましょうというのは、厳禁です。必ず水落ちの下に膝が揃うような形でアドレスを取りましょう。そうすることで正しく動く準備ができますので、ゴルフのスイングは正しいアドレスが正しい動きをする準備になります。このアドレスという段階でずれてしまっていると、動きはもちろん正しく動くことはできません。このようなタイプに合わないニュアンスを聞いたときは、しっかりと聞き流すようにしましょう。では、バックスイングです。A2 タイプは、左一軸というタイプですので、その場で振り上げます。この時に、水落ちの下に膝が揃うような体勢で、バックスイングトップの形を作ります。これを体重移動をすることで、ボールに大きなパワーが伝わるんだよと。このようなアドバイスが存在しますが、これは絶対に NG です。A2 タイプの方の出力の出し方というのは体重移動をすることではありませんのでここはきっちりと区別をしてくださいそしてダウンスイング A2 タイプも伸び上がる特徴がありますそしてこの伸び上がる特徴というところで伸び上がってるからミート率が落ちるということはありませんのでここはきっぱりと伸び上がりを抑えるようなニュアンスは取り入れないようにしてください次に B1 タイプです。膝を前に出します。膝を前に出して、腰の下にかかとが揃うようなラインでアドレスを取ります。ですので、
膝を出すと重心が低すぎるのでもっと重心を高くして腰を軽く引くぐらいでいいですよとこのようなアドバイスはタイプに合わないので NG です。B タイプの方は腰の下にかかとが揃うことで体が安定します。これはゴルフだけでなく野球でも同じです。野球でも B タイプのバッターは膝を前に出した状態で構えます。他にもボーリングも共通です。ボーリングも B タイプの方ですと膝を前に出した状態でセットをします。このように B タイプの方のセットアップというのは膝を前に出すのが特徴なんですがこれはただ単純に膝を出すだけでなく最もバランスが取れる体勢の結果が膝を出す形ですよという内容です正直ゴルフのレッスンの内容はアドレスにおいては A タイプの情報が多いですですので膝を出しましょうという内容は比較的少ないのが現状ですが B タイプの方にとってはものすごく重要な基本になりますのでぜひ取り入れてみてくださいそして B1 タイプの方は右一軸ですいわゆるその場でバックスイングをしますので B1 タイプの方も体重移動は厳禁ですもっと足を使って振っていきましょうなどのフレーズは合わないですのではっきりと B1 タイプの方は一軸ですのでその場で振り上げるということを頭に入れておいてください次に B1 タイプの方のダウンスイングですダウンスイングではよくある左足リードこれは合いませんトップが決まったらまず真っ先に左足に乗っていくことで最大限のスイングスピードが出せますよとこれは B1 タイプは合いませんのでここは無意識で振ることをお勧めしますそして B タイプは右軸なんですけど体重を右に残すわけではありませんのでダウンスイングのインパクトですねこの時は左に荷重することになります次に B2 タイプです B2 タイプも B タイプですので膝を前に出してアドレスを取りますそして B2 タイプは最もスタンスがワイドスタンスになりますのでスタンスが広いから軸ブレを起こしやすくてミート率が落ちてしまうんですよとこのようなアドバイスを受けがちです B2 タイプの方は二軸タイプですのでワイドスタンスでしっかりとバックスイングでは右に乗っていくべきですこれを狭くしてしまうとものすごく窮屈なアドレスになってしまってタイプ通りの動きができなくなってしまいますのでワイドスタンスということを守り抜いてください B2 タイプの方がその場で振り上げるということをすると右膝が引けてきます右に重心を乗っけることで膝は自然と止まりますそうすることでクラブのプレーンは正しく降りてきますしかしその場で振り上げてしまうと右膝が伸びることになりますのでクラブはインサイドから降りてきてしまいますそうすると過度なインサイドアウトとなりダフリトップフックプッシュこのようなミスを招くことになりますそして B2 タイプの方もダウンスイングは左足リードというようなフレーズは合いませんどちらかというと右で押し込んでいくような特徴がありますそして最後に全タイプ共通の内容をお伝えしますまずゴルフのスイングはアドレスからバックスイングまでこの区間でおおよそのショットの結果が決まってしまいますダウンスイングで突然エラーが起こってミスをしてしまうというこのようなフレーズ非常に多く出回っているのですが実際のスイングの構造としてアドレスからバックスイングまでに根本的な原因はしっかりとありますのでそこに注目をしてくださいダウンスイングでいきなり手打ちになってしまうダウンスイングでいきなり体が突っ込んでしまうこのようなことは非常に起こりにくいですはっきりと原因があっての症状ですので根本的な部分に目を向けてみてくださいそしてゴルフは左手だ右手だこのような意見その時代によって
大きく左手右手も分かれていますこの左手をメインでクラブを握る右手でクラブを握るこれははっきりと正解から申し上げますと左右の手同圧が正解です同圧で握ることで体の正面に道具を管理することができますあくまで左手で引っ張るようなイメージ右手で押し込むようなイメージこれは A タイプ B タイプから来てるイメージです A タイプの方は左手リードのようなイメージがあります B タイプの方は右手で押し込むようなイメージがありますこのイメージと実際というのは異なりますのであくまで左右の両手の握力これは同圧で握るようにしてくださいそして最も多いスイングで力んでしまったからミスをしてしまったもしくはスイングが速いからミスになったこれははっきりともう何度も申し上げておりますがないですスイングのスピードというのはスイングの物理と関係はありませんあくまでスピード再生スロー再生の違いだけですゴルフのボールの飛び方というのは物理あっての結果です右へ飛び出す左へ飛び出す右へ曲がる左へ曲がる当たりがいい悪いこのような部分はスピードではなくて物理から起こる結果です物理的な結果に注目せずに力んでしまったからスイングスピードが速いからミスになったというのははっきりと勘違いですここは意見ではなく事実ですのでこの事実ベースをもとにスイングを物理的に見るようにしてくださいスイングが力んでしまったからスイングが速いからスイングが変わる癖が出るということはありませんのでここにはっきりと線引きすることを強く発信していきたいと思いますオカッチゴルフでは、フォースタンス理論のゴルフレッスン内容も配信しているチャンネルですが、たくさんの方からのコメントをいただいた中で、フォースタンス理論のタイプ別の練習方法、ここについてのご要望を以前多くいただきました。これについて動画を現在作成しておりますので、ぜひお楽しみにしてください。ゴルフレッスンの業界は、本当に正しい情報と間違った情報がごちゃ混ぜになっているので、しっかりと皆様の一人一人の体のタイプに合った内容を手に入れて一緒にゴルフを上達していきましょうチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございました